。喂，雪姨，药已经取好了。你在哪儿？啊，我过来接你吧。对不起，暂时不能接听电话，请在听到提示。热水浸泡五分钟就行了。嗯，早晚啊，让他各服一次。嗯嗯，你放心，我一定督促他按时吃药。别忘了。嗯。送药来了，你在哪儿？什么事儿？我在美容院，我想过来帮你照顾一下程雪姨。你一个人太辛苦了。累点就累点，我也不想这种事情发生，也没办法。他一个人在厦门，无亲无故的，我帮他跑一跑吧。估计没多长时间了。啊，有什么事儿回家再说吧。好，再见。是茉莉吧？他要想过来，你你就让他过来好了。你，你真的这么想的吗？想了，我觉得茉莉是个好人，而且我有预感，我们俩会成为特别好的朋友的。哎，你出来，我有事给你商量。啊。嗯。哎，药好了，在哪儿喝？啊，我在外面喝。啊，我端过来了。趁热把药吃了吧。哎，你觉得我今天气色怎么样？特别好。你知道为什么吗？为什么呀？因为我今天在养生馆做了很多项目，我发现对我的身体特别有好处。那以后你可以常去啊。那当然了，而且我还发现，养生馆是个特别好的产业。什么意思、啊？罗丁，我是说，我想在厦门开个养生馆，你觉得怎么样？你是说咱们下午去的那家医啊？对啊，不过我发现他们经营太不好了，而且很多项目都不齐全。如果换做我经营的话，我相信一定非常棒。你的能力我一点都不否认，可是现阶段这个事儿不适合你做。你哪有那么多的时间啊？我知道我剩的时间不多了。所以我才要抓紧呢、啊。我刚才一直在想，茉莉不是在找工作吗？哪天我真走了，我就把这个产业留给你跟星宅
，茉莉可以帮你们去经营的，而且我相信她一定会经营的非常好的。雪姨，你现在最主要的任务是要把身体养好，其他的你什么都不要想了。我知道你担心我身体，不是还有你呢吗？我单位那么忙，再说我哪有那么多的精力啊？好了好了，你别说了。其实我也知道，一时半会儿说不动你的，你再想想吧，啊。雪姨，我明白你的意思，你放心吧，我一定会把清宅好好带大的。哎，你该去接清宅了吧？啊啊，我还真的要去了。你你趁热把药吃了啊。我知道。哎，慢点啊。这可比恐怖片吓人多了。我查了好多脑癌患者的资料，太可怕了。陈雪姨的病真的没希望了。从医学的角度来讲呢，是这样的。我今天突然觉得，这些癌症患者太可怜了。是啊。对了，你今天下午给我发短信问我在哪儿，你是不是没有在美容医院，就在程雪姨家的附近呢？小陈还说呢，特别欢迎你去他家，让你陪他作伴。他真这么说的？那还说明他心里没什么鬼。别把人想的那么不好，他也没有多少日子了，哪有那么多的坏心眼啊？你没听说过“人之将死，其言也善”吗？啊？我知道，可我就是说不出为什么，总觉得心里不踏实，好像有什么不好的事要发生了一样。别想了，今天他还跟我说呢，想帮你开一家女子养生会馆。才不想要什么会馆呢！我现在心里觉得特别累，我只想要回我平静的生活。